ここは居酒屋ノブごく普通の居酒屋なんですが不思議なことが一つ実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんですやったアイゼンシュミット商会の仕事も終わったな明日からは自分たちの裁量で取引ができるんだねだなまずは北に足を向けてヨルステンブギの買い付けだでも大丈夫かなん初めての取引だし北に行けば治安も悪くなるしおいおいお前の結婚式までにもう一稼ぎするんだろぼ僕の結婚のためなら無理して危険を冒さなくても。おいはぎや盗賊は怖いし毒虫や知らない病気だってあるかもしれない水とか合わないこともあるし枕が変わって眠れない可能性もそんなんだから臆病をカミルなんて言われるんだよ俺の妹と結婚したいんだろカミルももちろんだよイグナーツだから今日は勇気を出して言いたいことがあるんだそうかならお前のその勇気を試させてもらおう<笑>衛兵に教えてもらったこの店の料理がお前の勇気を試す試練となるのだいらっしゃいませいらっしゃいうわこの中あったかいねおこのおしぼりってのあったかくて気持ちいいな生二丁とお通しの筑前煮ですおこれが噂のとりあえず生かおエールだよねそう怯えるな早く飲もうぜブロディー<笑><笑>うまいすみませんとりあえず生のおかわりをはいお連れ様も生でいいですかこれも美味しかったけどもう少し強い酒がいいなでしたら冷酒になさいますか冷酒うんそれを頼もうかこれは野菜の煮物かうこいつもいけるなほっなお,お待たせしましたおかわりの生と冷酒ですすごいまるで水みたいに透き通って、はあ、<笑>ほうすっきりしてるのにうまい初めての酒だが気に入ったお通しと、うん、とりあえず生お,お通しと。冷酒最高の組み合わせだなんだイグナーツ脅かしていい店じゃないかこんな試練ならいつでも OK だよ本当の試練はこれからだよカミルでお客様ご注文はお決まりですか魚をお願いしますなんだ脅かさないでよ生のちょっとちょっと,ょっと待てよ生の魚冗談はやめてよイグナーツおいくらなんでも生の魚なんて出すわけないですよねお刺身ですねうちの店の自慢の一品です出すの生の魚をいやいやいや確かに生で魚を食べれば勇気が示せるかもしれないけどさ本気下手したら死んじゃうよかもな生魚は食うべからずってるがヒヒヒじいさんの遺言なんだよ安心しろ味の評判はお墨付きだ味の問題じゃないんだよ命の問題なんだよな俺にはブルストを頼むねはい少々お待ちくださいねイグナーツは生の魚を食べないの当たり前だろもし二人とも倒れたら誰がヨルステン麦を買い付けに行くんだよ<笑>自分の妹が未亡人になってもいいんだね物騒なこと言うなよカミルお前が生の魚を食べきったら何でも一つ言うこと聞いてやるからさだが食べきれなかった時は妹との結婚は考えさせてもらうからな分かったよよしそれで決まりだな許せカミルよこれも兄となる俺の役目お前の勇気見せてもらうからなお待たせしましたお
来たなハマチのお刺身ですお醤油をつけて召し上がってください何？にこれが生の魚このツヤこの色まるでフルーツのようじゃないか美しいいやいや見た目に騙されてはダメだこれは生の魚なんだおおカミルが勇気を見せてくれた俺は知ってるぞお前が素晴らしい男だと慎重すぎるから考えすぎるからそれが臆病に見えてしまうんだよなはあもういいってそいつは生の魚なんだぞそそんな俺は止めるつもりだったんだこれでカビルが腹でも壊したらいや最悪の事態になったらああ俺は妹になった言い訳すればいいんだ<笑>だ大丈夫かまさかそんなう,うまいのかいやいやいやいやすすまん俺にも刺身を出してくれるかかしこまりましたあでもお腹が空いてるようでしたら海鮮丼もおすすめですよ海鮮丼はいご飯の上に刺身を乗せた丼物ですよしではその海鮮丼というのを頼むはい海鮮丼ですねかしこまりました待ってろカミルお前が食べたのなら俺も食べないわけにはいかないでなければ妹に顔向けできないそうだ男にはやらねばならぬ時があるのだお待ちどうさまノブ特製海鮮丼ですこれか海鮮丼こちらの赤身がマグロ続いてサーモンハマチイシダイイカアマエビここの宝石のようなものはイクラですねこれはサーモンの卵なんです美味しいですよこちらの小皿でわさびを醤油に溶いて全体に回しかけてお召し上がりくださいこれはライスご飯とはライスのことだったのか俺もお前と同じ世界へ行くぞカミル<笑>海だああなんという旨味みそうかハマチのとろける旨味に醤油とわさびのアクセントそれをライスよお前が優しく受け止め包み込んでくれていたんだな次はマグロってやつだほっ<笑>うわっこの力強さもはや肉のうまみそして奥深い次はイカうんイカもいい独特の食感にこの甘みああこの口の中でせめぎ合う刺身たちのうまみこれはまさに。どんの中で舞い踊る魚たちの共演海鮮丼は素晴らしい<笑>はい刺身の磯の風味が冷酒で清められていく海鮮丼冷酒海鮮丼冷酒最高の組み合わせだ<笑>うまかった、はあ、俺はこのうまみの海に一生耐えたっていたいヒグナーツヒグナーツおおうまいね海鮮丼<笑>さて約束を守ってもらうよああ何でも言うこと聞く約束だったなとんでもないやつは勘弁してくれよねずっと言えなかったんだでも今日臆病な僕の背中をイグナーツが押してくれたカミル兄さんそう呼ぶのを許してほしい<笑>と
りあえず生を2つくれこいつは俺の妹と結婚するんだおめでとうございますおめでとうありがとう皆さんありがとう兄さん<笑>よし乾杯だプロデュース次はノブプラス、えー、やってまいりましたのは田原町日本で一番古い地下鉄が通ってるところですかねこの辺もだいぶ変わりましたけども求めてまいりますかまいりましょうなぎらけんいちがノブに登場した絶品料理を求めて居酒屋を探訪します海鮮丼かいいよね私も大好きあれこそまさになんか日本人に生まれてよかったというねそうそうこれですよ日中野菜そうここが海鮮丼の評判のお店よ行ってみましょうか行きましょうまあそこにイケスなんかもありますけどもということはやはり、えー、魚介類に力入れてるってことではい魚料理演習屋でございますあ魚あ魚料理とはありますからねなかなか言えることじゃないですよねまあ書いたもん勝ちというのもありますね。そんな<笑>先ほどねアニメでねまあうまそうなの見ちゃったのよ。さあいろんなお料理がある中でおリッパスパスね。こりゃこら立派。海鮮丼の前にこれはってのが出てきましたよ。うんカブトにいい味付け。うん。この甘辛く煮つけた味というのはですね、うん、幼き頃のお袋の味を思い出しますね、うん、煮つけになるとやはりちょっとねこちらの方がいりますからねその通り昨日今日じゃできないという味が出ておりますよくぞおっしゃってくれましたうん最高ですお板さんがお刺身を切り始めたってことはそろそろこちらですよね。海鮮丼を求めてきたんですよ。えー、ついつい他のものの味に気を取られておりましたが、こちらですね。寿司屋なんかでいわゆる握り頼む人いるでしょ。つまみにするでしょ。じゃなくてね、それがお腹いっぱいになっちゃうって言うんで、あのまあこれ頭って言うんですけどね。うん、この上に乗っかってるもの、うん、頭だけでこんなことして、うん、頭だけでこれやるんですよ。半分ぐらいは頭でいってあ,あとはそのままかっこんでね最後に仕上げるっていうのがなんかいい形だなって言ってましたけどもねまあ達人はさすがねお刺身でお酒もご飯もおいしいあこの間お酒してくれる人はいりゃいいんだけどねちょっと塔が立ってるけどいかがあそこまではいいかうまあ手酌は一番よ、ね、うんうん、幸せです堪能なぎらさんも納得の浅草魚料理演習屋は田原町駅から徒歩一分ちょっと美味しい海鮮丼が食べたくなったらここよここ行こう今日をもっと楽しまないと明日はまだ少し先でしょ何も言わなくても笑顔の君がいつも向かう次回の異世界居酒屋こと相手エリアの居酒屋の部はこちらになります美味しい物語をどうぞご賞味ください